Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Крилли, и мы продолжаем проходить э, первую часть The Room. И у нас, по-моему, пятая глава уже. Если не ошибаюсь, это финальная глава в, в первой части этой игры. И мы почти близки к, к завершению. Итак, давайте приступим. земли я нахожусь что, это за... что за вопросы в каком давайте посмотрим записку я думаю здесь наверное может ой господи опять этот до ужаса ужасный шрифт вы пытаемся прочитать нездоровое чувство движения не, со... не совсем вращение не совсем падение почувствовал себя переступившим грань и теряющим зрение Возможно, они только помогли привести меня в это место. За спиной больше нет пути обратно, но спереди открылась дорога вперед. Меня тянет к чему-то. В, в случае, что вы со мной. Постараюсь направлять вас на протяжении пути. Верю, что вы никогда не придете. Молю, чтобы вы оказались лишь очередным сном. Довольно интересная записка. Это у нас кому-то обращаются. И я так полагаю, это... Судя по всему, ко мне. Тот, кто ее писал. Тот, кто застрял в этом портале, в который мы зашли в конце прошлой главы. Или что это вообще такое было, я не совсем понял. Потому как... В конце показали, что мы туда входим, а после, в принципе, ничего. Ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь, что это. Покно с эскизом нулевого элемента. Ничего интересного, давайте сразу. Так, вот у нас. Как всегда, у нас каждая глава начинается с отпечатка пальцев. Прям детективы какие-то. Так, что у нас? Так, выключим. Вот. Так, какой-то механизм, что маленькая шестеренка. Вопрос откуда? И все, исчезло, да? Отпечатки остались? Остались. Но это не суть важно. Так, что у нас здесь? Давайте, наверное, по боковым вот этим пройдемся. По боковым стенкам. Открываем какой-то механизм. Что здесь похоже? Тут не хватает шестеренки. Так, вот, все, пожалуйста. Не проблема. Вот у нас треугольные. Нажимаем на кнопку. И пазл. Так, я так полагаю, нам надо... Что нам надо? Если я пройду снизу, как-то ж... Что вот это вот такое? Ты куда поехал? А, ему еще вернуться надо. Смотри-ка ты какой. Смотрите какой. Так, я... Вот так. Вот так плохая идея, если мы проезжаем здесь, то нормально. Можно вот так, вот так, вот так. Если здесь проезжаем, то уже нормально. Плохая идея. Вот так. так. Первую прошел. А, их все две надо повернуть. Да ладно. Я так хорошо возился. А мне сейчас... Так, мне надо открыть вот эти вот. И последнее. Отлично. Нажимаем. И... Опять спот стола что-то вылазит. Почему они такие огромные туда вылазит? Я понять, но металлическая сфера в ней что-то необычное. Я не успел даже договорить. А, не, в принципе, стол довольно обширненький такой. Большой. Так, что у нас здесь? Здесь можно что-то сделать. Давайте мы в сторону ее просто поводим. Как-то ее, видимо, открыть явно надо. Вот, наверное, нет. Противоположные. 
в эту. Вот. И... А, вот. Откры... Открывайся. А, открывайся. Отлично. Пазл? Нет. Просто деталька. Так, маленькая шестерня. Так, квадратная. Я так полагаю, это у нас с этого замочка как раз вторая. Вставляем. И... Что у нас так было спрятано? Аж двумя шестеренками, закрытые двумя пазлами. И она не открывается. Она не открывается. А, открывается. Но не так. Так она не открывается. Вот, вот так открывается. Может так. Несколько старых выцвет... выцветших карт Таро. Ох уж эти экстрасенсы. Ключ странной формы. Так. Ключ странной формы. Так, мы так и не закончили по поводу боковых стенок. Мы сразу наткнулись на кнопку. И забыли так. Здесь у нас что-то есть. Какие-то точки 1, 2, 3. Но пока что я ничего подобного не встречал. Так. Здесь ничего. А, вот и эти точки как раз. Но сюда что-то надо. Потому что, как я полагаю, здесь мы ничего не двигать не можем. И все, здесь у нас тоже чего-то не хватает еще. Так, это я все понял откуда. Мы заметили. Давайте. Итак, пока здесь все. Нет, нет, ничего не происходит. Но все-таки скажу. Для тех, кому нравятся мои видео и вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. А мы продолжаем. Так, открываем. И... Нет. Не знаю, что произошло, если честно, но давайте попробуем еще раз и сюда. Здесь ничего нету. Но там что-то по пути есть, то как это достать? Давайте еще разок. Поднимается вверх. Возвращаемся обратно к звезде. И вот на эту выставляем. Здесь ничего нет. Но там что-то есть. И как мне это получить? Ладно. Отвлекемся, может найдем что-нибудь еще. У нас... А, вот, смотри, какой она. Металлическая ручка. Она, оказывается, не всегда видна, но нам надо сейчас открыть. Итак, открывает он стекло, это на вот эту вот нижнюю. Вот здесь снизу находится переключатель. И нам снова надо открыть стекло чтобы потом не забыл, потому что потом опять вспоминать и тестировать, что здесь что делать. Это немного новенько. Так. Ключ довольно странный и ручка. Но ручка я догадываюсь откуда. А ключ вот пока не совсем. И да ладно. У нас здесь пианино. Или я не знаю, как правильно назвать. Фортепиано. О, открылось что это похоже на отверстие для монеты а у меня нет монет я бомжа маленькая ну, я не знаю будем искать куда ключ ставить потому что пока а ну я уже нашел это оказалось не так тяжело вот эти точки и рисунки я помню надо а как а что надо на тройку надо. А что у нас на тройке было? Где у нас это? А где у нас это? Или когда я что-то открыл, оно исчезло. А, нет, вот. На тройке у нас буква S. Ну или, по крайней мере, символ, похожий на нее. Смотрим. Или я что-то делаю не так, и здесь нет таких символов. Здесь нет таких символов. Здесь что-то надо, видимо, сделать. Ну-ка. Ничего. Ну и при этом я пролистал все 
эти элементы и ничего не увидел. Ничего напоминающего, чтобы я видел в этой главе. Открыться нигде не открылось, звуков я в принципе никаких тоже не видел. Может у этого пианино я что упустил? Залипать они нигде не залипают. Значит, по порядку их нажимать не надо. Значит, надо как-то отгадать, что это за символы и как с ними бороться. По крайней мере, как-то по идее это связано вот с этим. Здесь ничего перевести нельзя, ничего не опустить, ничего. А если мы попробуем при этом покрутить вот это вот? Оно же, по идее, крутит целый, целую эту коробку. Вот, да, все верно. Только нам вот этого... Вот, видно. Так, здесь у нас вот такой символ. А здесь... Нотный знак. Только что нам это дает, пока... Непонятно, если честно. Давайте сейчас попробуем, может быть, даже снова вот эту приподнять. И заодно посмотрим в этой позиции с той стороны, что происходит. А, вот открывается это. Ну, давайте поставим нотный знак. Вот у нас открылись вот эти вот два элемента. А теперь... Ой, я правда не помню, что там за символ был. Я думаю, он сработает на автомате, когда я его подключусь. Методом тика, так скажем, пройдем. А, нет, там было бук. Вот, вот этот и был. Или нет? Но вращать я не могу, во всяком случае, больше. Смотреть на эти элементы тоже. Что-то надо сделать, видимо, в начальной позиции. Они, наверное, откроются как-то. Вот, да. Это немножко потяжелее оказалось. Так, смотрим, что у нас дальше. Вот. Снова пазлы. Вращать что-нибудь можно? Нет? Нет. Ну, можно что-то составить. Так, ничего не составляется. И так тоже. А, их можно? Вот. Переключать. этим у нас ничего не составляется ну, давайте вот так 5 7 3 здесь в принципе гадать нечего но дойдем вот составим 5 7 3 отлично убираем так цифры я видел где-то вот здесь у нас открылись 5 7 3 и смотрим вот. что-то вылезло а, вот она как. И... Так, там я ничего не могу делать. Здесь, в принципе, тоже. Или еще разочек попробуем. Ну-ка, вот так вращаться можно? Можно. А, как его повернуть? Или его нельзя поворачивать? Что с ним сделать -то? Там я его вижу. Ты его явно надо повернуть. А как? Загадка. Так, по бокам мы все прошли. Здесь у нас ничего нету. Осталось только пианино, но у нас нет монет. Значит, нам в любом случае как-то придется что-то с этим сделать отверстие для чего-то а, -а, а нет все-таки надо сначала что-то найти но где это что-то здесь у нас ничего нет интересного здесь ничего нет здесь здесь нажимается тоже 
А, вон. Блин, нет. Это наш старый ключ. Перепутали. Перепутали, так. И все-таки, а что тогда вот эти вот значки значили? У нас было вот здесь. Может здесь что-нибудь открылось? Нет, здесь, по-моему, тоже что-то надо, наверное. Нет. А, вот оно как просто было. Итак, на тройку, я помню, у нас была буква С. Тогда смотрим остальные. На двойку у нас загогуля с короной из второй части, из второй главы. А чем методом тыка? А, ну, как всегда, на один элемент только передвигается. Монету мы получили. Я так полагаю, играем на пианино. Давайте играем. Сейчас у нас будут музыкальные способности. Я пропустил. Так, 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 так. Так, 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 так. Ой. Не получилось, но я что, я ж не виноват. Ой, это каждый раз совсем заново. Это немного плохо. Ладно, будем. А какая? Вот это. Да, угадал. Так, ну это довольно просто. Да. Я мимо указал. Гребаная мышка. А -а -а. Опять заново. Да я знаю, я твои песенки уже проходили. Я надеюсь, та последняя просто. Но я с этой мышкой ну, с ума сойду. Так, аккуратно. Ни разу не промазать. Ну, слава богу, это была последняя. Это ужас. И у нас металлическая ручка одна и вторая. Но это понятно, это для этого кубика. пианино спряталось слава тебе господи и так металлические ручки у нас сюда так не получилось вот. включаем наше зрение приближаться и так приблизились нельзя давайте что-нибудь покрутим посмотрим с той стороны вот. отлично первую вставили давайте еще разок вот этот получилось так вторую вставили еще разок нет больше так не прокатывает давайте нет, на один оборот просто посмотрим нет так это и в обратную сторону Надо, значит вот в эту так они у нас вот у нас есть вот это нам надо чтобы она вон там оказалась то есть это поворачиваем вот так, поворачиваем вот так, поворачиваем снова, снова так и так, не это. И вот эту на два оборота. И она у нас получается вот здесь сверху. Теперь осталась последняя нижняя. А где она сама находится? Вот она. Это вот так, это значит надо на противоположную сторону ее повернуть. Но она не там. Она не там. Возвращаем ее вот сюда. Надо, чтобы она с этой стороны у нас была вот здесь вот сверху. То есть сейчас она вот здесь. Это вот этот, если я не ошибаюсь, да? Да, вот. И теперь разворачиваем ее. И вставляем последнюю. Отлично. Но это было немножко потяжелее уже. Даже интереснее стало. И красный драгоценный камень в металлической пластине. Так, давайте мы окуляр выключим. Это от него не вот глаза же болят. Итак. Итак, итак, что дальше? А, ну. Куда это я уже теперь знаю. 
Так, у нас пазл открылся какой-то. Давайте сначала вот это вставим, если он нам даст это сделать. Как-то был выбран сразу на два, на два разных угла. Странно. Ни один, ни второй не приблизительно для было. Так, первый мы поставили, и что у нас? Красота какая, вон красный свет горит. Так, ладно, мне сюда надо получить вот эти кристаллы. Надо, я так полагаю, их все вниз опустить, да? Но это не особо-то проблема, я думаю. Подобные пазлы мы разгадываем часто. Так что труда это заставить не должно. Убираем отсюда, туда. И все. Проблемы появились. Так, вот эти вот. Давай сейчас сюда. Вот это сюда. Вот это сейчас сразу заберем. Желтый. Отлично. И зеленый сейчас быстренько. Вот. Вот пазл хорошенький, легкий. Так, теперь их надо вставить сюда. Я надеюсь, их без разницы, какой стороны. Как вставлять? Ой, там что-то было написано. Мы, как всегда, из-за того, что торопимся, немного все пропустили. Смотрим. Нам надо со... Что это вообще? Красота-то какая! Ну, она ж явно не так, да? Окей, давайте, давайте зеленый с этим, ой, зеленый и желтый мы сначала местами поменяем, и, так, включаем, вот я даже не знаю, так оно или не так, пока это все в разброс, это непонятно, какой-то из них зеленый вроде там, или желтый наоборот, не, вроде зеленый там. Где желтый? Вот. Вот этот вот, это желтый, если я правильно понимаю, да? Почему-то он отсвечивает у меня. Не знаю, как будет на записи. Но у меня почему-то два зеленых, синий и красный. Так. Желтый вроде там. Давайте вот эти вот попробуем местами поменять. Я надеюсь, будет все так, как надо. Так, смотрим. О, да, все правильно все равно как-то желтый с зеленым сливается непонятно немножко и да ладно мы прошли крышку от... очередной пазл играешь на головонках все-таки чего это я ожидал от нее можно как-то ну просто с видом сверху а то ну, как-то неудобно а, вот оно как ну, давай нажимаем пойдем пока что просто как получается если не будет получаться тогда уже будем включать мозги Но пока что просто идем куда глаза глядят так можем сразу сюда даже или мы отсюда или мы здесь и были только что о, отлично. Ну и почти. Не так уж это было тяжело. И? И что? И все, закрывайся. Нет? Посмотри. А, вот, все, я понял, надо вот что сделать. И смотрим на вот это просто посмотреть какой интересный пазл вот додуматься конечно найти что тебе надо сделать это да это здесь как-то мне кажется у разработчиков на первом месте было так смотрим идем давайте сейчас наверное, по той же логике просто идем туда получается так пока никуда не получается а вот здесь вопрос вот вниз а, она там не подходит. А, все, надо было бы камеру повернуть, да? А ты как-то неудобно играю. Даже не видно, куда надо было 
проходить. Итак, и так, и так. А, да, включаем. Смотрим, где у нас какой-нибудь контур есть, нету. Так, есть, да. Только ну в этот раз, ну-ка. А -а -а, вот оно что. Так, ну оно явно вот так должно быть. Нижний у нас вроде не вращается. Надо бы попадать именно в барабан. Вот, наверное, как-то вот так. Да? Да. Отлично. Немного извиняюсь за свой голос, потому что немножко болел. И вот, появляются здесь снова двери. Линза наша разбилась, я так полагаю, это, наверное... А, все. Игра пройдена. Вы прошли испытания. Надеюсь, вы не расслабились, ведь дальше будет слож... сложнее проходить тесты. Вы сделали первый шаг в долгом путешествии. Не вижу никакого смысла скрывать правду о вашем положении. Пути назад нет. Ни для кого из нас. Теперь вы в ловушке, как и я. Ступайте смело, мой друг. Впереди еще очень много комнат. Итак, на этом мы прошли все пять глав в первой части серии игр The Room. Ну, точнее, в первой игре а, The Room. И на этом мы будем заканчивать. И кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И ждите видео, мы в скором времени начнем проходить вторую часть. Всем спасибо, всем пока.